নিয়মিত নিত্য নতুন খবর সবার আগে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটি আর লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবেন না হ্যালো ভিউয়ার্স মনে আছে সেই সোফিয়ার কথা যে একটা রোবট হয়ে একটা আস্ত মানুষের মতো নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নিয়েছে সৌদি আরবের বাংলাদেশ ভ্রমণে আসছে সেই রোবট মানবী সুফিয়া সৌদি আরব তাকে নাগরিকত্ব দিয়েছে সে হিসেবে তার পাসপোর্ট ভিসা লাগার কথা কিন্তু বাংলাদেশে আসতে কি তার সত্যিই পাসপোর্ট ভিসা লাগছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সূত্র থেকে জানা গিয়েছে সোফিয়া যেহেতু রোবট তাই তার কোনো ভিসা পাসপোর্ট লাগবে না সোফিয়া আসবে বক্সের ভেতরে সৌদি আরবের পক্ষ থেকে তাকে যে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা স্মারক তাই সৌদি নাগরিক হলেও আলাদা করে সোফিয়ার জন্য কোনো পাসপোর্ট ভিসার প্রয়োজন নেই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড উপলক্ষে সোফিয়াকে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টি জানান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ ছয় ডিসেম্বর ঢাকায় শুরু হতে যাচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম তথ্য প্রযুক্তি সম্মেলন ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উদ্বোধনীর দিনেই সোফিয়া বাংলাদেশ ভ্রমণে আসবে বলে নিশ্চিত করেছে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ছয় ডিসেম্বর সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে সোফিয়া অনুষ্ঠানে অতিথিদের সঙ্গে কথা বলবে সে মেলার উদ্বোধনের পর একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবে সোফিয়া এতে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলবে এবং প্রশ্নের উত্তরও দিবে সে সোফিয়ার সঙ্গে ঢাকায় আসছে এই রোবটের ডিজাইনার ডেভিড হ্যানসন তিনি সোফিয়াকে নিয়ে একটি কারিগরি অধিবেশনের বক্তব্য করবেন সেখানে তিনি সোফিয়ার কারিগরি দিক ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কথা বলবেন সেদিনই সোফিয়া ঢাকা ত্যাগ করবে সোফিয়া ইংরেজিতে কথা বলে প্রধানী অনুষ্ঠানে কৃত্রিম বুদ্ধিমান সোফিয়ার কণ্ঠে বাংলা শুনলেও অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না তবে বিষয়টি নিশ্চিত নয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গিয়েছে বাংলাদেশকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ইতিমধ্যে একটি বাচ্চা পাঠিয়েছেন সোফিয়া সোফিয়া দেখতে হলিউড অভিনেত্রী অর্কে হেফভানের মতো কোনো পোস্ত করলে সে স্মৃত হেসে গুছিয়ে উত্তর দেয় তবে এখনও পরিপূর্ণ নয় সে মাথার পেছনের দিকটি চিপ আর যন্ত্রপাতিতে ঠাসা গত অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে সৌদি আরব সোফিয়াকে নাগরিকত্বের মর্যাদা দেয় এরপরই আলোচনায় আসে সে সোফিয়ার ভাষ্য পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সোফিয়ার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছে নিজের পরিবার গঠন ও সন্তান ধরনের ইচ্ছা তার খুবই রয়েছে একটি মেয়ে সন্তানের খুব শখ তার নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে মেয়ের নাম রাখতে চায় সে মূলত মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা জানানোর উদ্দেশ্যেই প্রোগ্রাম করা হয়েছে সোফিয়াকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পূর্ণ সোফিয়া বিভিন্ন মুখভঙ্গি ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি কৌতুকও করতে পারে কোনো পোস্তের উত্তর জানতে চাইলে ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের সাহায্যে বিশাল তথ্য ভান্ডার থেকে মেশিন লার্নিং পদ্ধতিতে প্রশ্নের জবাব দেয় দু সালের ১৯ এপ্রিল সোফিয়াকে প্রথম সক্রিয় করা হয় সোফিয়ার রূপকার ডেভিড হ্যানসনের ভাষ্য এতে ফেসিয়াল রিকগনিশন ব্যবহার করা হয়েছে আছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিজুয়াল ডেটা প্রসেস করার ক্ষমতা একটি মানুষের মুখের অঙ্কভঙ্গি নকল করতে ও মুখভঙ্গি দেখতে পারে নির্দিষ্ট কিছু পোস্তের উত্তর দিয়ে সাধারণ কথোপকথন বিশেষ করে কোনো বিশেষ বিষয়ের উপর আলোচনা চলাতে পারে এখন গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেটের ভয়েস রিকগনিশন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় বুদ্ধিমতা ব্যবহৃত হয় ভবিষ্যতে এর কথোপকথন আরও উন্নত হবে বাড়িতে বয়স্ক মানুষের সঙ্গী হিসাবে ও ঘর বাড়ি দেখাশোনা করতে অনুষ্ঠান ও পার্কে মানুষের সাহায্যে কাজে লাগবে সোফিয়া সামাজিক দক্ষতা মানুষের পর্যায়ে নিয়ে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে সোফিয়া